dvě tyče na střeše, nesmrdí a není tak hlučný, přivítejte nový dopravní prostředek v Praze. Ahoj, jsem Daniel Kotula z Realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! V tomhle videu se budeme věnovat velkému comebacku trolejbusů do pražské hromadné dopravy. I když by se to mohlo na první dobrou zdát, trolejbusy v Praze nejsou žádnými nováčky. Historicky jsme měli přes 57 km trolejbusových tratí. Pro srovnání, pražské metro má 65 km, tramvaj je 142 km. Trolejbusy dokonce jezdily i na Václavském náměstí. V 60. letech ale upadly v nelibost tehdejším politickým pohlavárům. Do Československa tenkrát tekla levná ropa ze Sovětského svazu a tak elektrické trolejbusy byly nahrazeny levnějšími, ale smrdlavějšími autobusy. Poslední trolejbus vyjel v Praze v neděli 15. října 1972 na lince 51. Šlo o legendární Tatru T400, kterou si můžete na vlastní oči prohlídnout v muzeu MHD ve Střešovicích. Přesně po 50 letech se tak trolejbusy dočkají znovu skříšení v ulicích Prahy. A paradoxně to bude znova z politických důvodů. Elektrifikaci hromadné dopravy totiž podporuje dotacemi Evropská unie a naše hlavní město toho využívá. První novodobá trolejbusová linka se začala budovat v lednu tohoto roku a už dnes se s ní můžete ve zkušebním provozu svést. Vede z Palmovky do Myškovic a nahrazuje stávající autobusovou linku 140 a my ji dnes určitě vyzkoušíme. To ale předbíhám, pojďme se nejdříve podívat na to, jak budou nové trolejbusy v Praze fungovat. Schválně, co se vám vybaví, když se řekne trolejbus? Mně na první dobrou Pardubice a pavučina drátů na silnici, tedy vůbec nic lákavého. V Praze budou trolejbusy trochu jiné, budou mít totiž baterku a tak dráty na silnici budou potřebovat jen v půlce délky linky. Například na křižovatkách, kde by to bylo zadrátované nejvíce, bude trolejbus projíždět právě na baterku. Pro vedení drátů město částečně využilo místa stávajícího veřejného osvětlení, kdy původní sloupy jen vyměnili za nové, ale přibylo také spousty nových sloupů. A čím se bude jezdit? Na lince bude fungovat 15 trolejbusů českého výrobce z Lipchlav, který dodává Praze i autobusy. Pro fančmekry doplním, že se jedná o typ SOR TNS18. No a teď se pojďme projet. Jsme tady v Čakovicích a čekáme na zastávce. Zkušební trolejbus by měl přijet ve 13.25. Tak to vypadá, že už přijíždí. Já úplně nevidím rozdíl s autobusem. Je to akorát trošku těžší, na to vypadá úplně stejně. Co je trošku jiný, že trolejbus nemá vzadu sedačky, ale má tam obrovský kufr na baterku. Slyšíte ten zvuk elektromotoru? Pro srovnání jsme natočili ještě zvuk tradičního autobusu. Jedno je ale jisté. Na trolejbusy si musíme začít zvykat, protože město s nimi má nemalé plány. Už teď je jisté, že v roce 2024 se trolejbusem svezeme z Veleslavína na letiště. Osobně tomu moc nerozumím. Proč se dělá nová linka trolejbusu za 350 milionů korun, když by šlo jednoduše položit koleje? Ostatně, přesvědčit se o tom můžete sami v jednom z našich předchozích videích, kde jsme se tématu rychlovlaku na letiště věnovali do detailu. Odkaz najdete dole v popisku pod videem. Zatím to však vypadá na to, že rychlodráhu na letiště budeme mít až potom, co vyzkoušíme všechny ostatní existující dopravní prostředky. Dále nás pak čeká nahrazení autobusové linky 131 trolejbusem z Hračanské na Bořislavku, linky 201 z Holešovic na Černý most, nebo linky 176 mezi Karlovým náměstím a stadionem Strahov. Kompletní přehled tratí, na kterých trolejbus nahradí autobus, jsme pro vás připravili v popisku pod videem. Pokud to půjde tímto tempem, Praha překoná brzo v počtu trolejbusů, dokonce i Brno. 
Tím je naše dnešní video u konce. Co na trolejbusy říkáte vy? Myslíte si, že přinesou něco pozitivního? Za mě je to jen autobus na elektriku a mnohem radši bych viděl, kdyby se město více opřelo do stavění tramvajových tratí, které jsou značně pohodlnější a rychlejší. Budu rád za váš názor. Napište mi ho pod video. Pokud se ale po Praze chcete pohybovat co možná nejrychleji, neskákejte do trolejbusu, ani do metra, ale na vlak. Praha v poslední době hodně šlápla i do rozvoje tohoto typu dopravy a na některých trasách si můžete ušetřit dobrých 20 minut. Jaké to jsou a jak z nich co nejvíc těžit? Mrkněte se na naše video, které jsme o pohybu vlakem po Praze připravili. Odkaz najdete dole v popisku. Každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se příště na viděnou.